እመኑኝ ስለ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብዙ የማታውቃቸው ነገሮች አሉ። በዛሬውም ቪዲዮ በርግጠኝነት ስለ ክርስቲያኖ ሮናልዶ የማታውቃቸው 10 አስገራሚና ለማመን የሚከብዱ ክስተቶችን ይጄላችሁ መጥቻለሁ። በተለይ አንደኛውና ሁለተኛው በፍጹም የማትገምቷቸው ነገሮች ናቸው። ስንቶቻችሁ ናችሁ ሮናልዶ ልጅ ያለ አስቸጋሪና አመጽኛ እንደነበረ የምታውቁት ገና ክፉና ደጉም ባለየበት በለጋድሜው በሚማርበት ትምርት ቤት አስተማሪው ላይ መቀመጫ ወንበር ወርውሮበት ከትምርት ቤት እስከ ወዲያኞ ተባሯል ታዲያ ይህንንም ያደረገው አስተማሪው ለሮናልዶ ክብር ባለማሳየቱና የሮናልዶን ክብር የሚነካ ንግግር መናገሩን ተከትሎ ነበር እናቱ ማርያ ተጠርታ ልጅዋ በአስቸጋሪ አመሉ አብሯቸው እንደማይቀጥልና እንዳባረሩት ነገሯ ታዲያ ይህም ክስተት የሮናልዶን ህይወት እስከ ወዲያኞ ነበር የቀየረው ሮናልዶ የኳስንጂ የትምርት ፍላጎት እንዳለለው የተገነዘበችው እናቱ ሌላ ትምርት ቤት ማስገባት እየቻለች ለልጇ ፍላጎት ቅድሚያ ያሰጣ ትምርቱን ትቶ ሙሉ ለሙሉ ኳስ ላይ እንዲያተኩር ፈቀደችለት ታዲያ የሮናልዶ እናት ማርያ እንደዚህ አይነት ውሳኔ ባጥቶ ስኖሮ ምናልባት ክርስቲያኖ ሮናልዶ የሚባል እግር ኳስ ተጫዋች ላይኖር ይችላል ነበር ዘጠኝ ሮናልዶ በ11 ሚሊዮን ዶላር ማንነቷን ያስደብቃት ሲል እንደ ዩሮፒያን አቆጣጣር በ2010 ሮናልዶ ካይሪና ሼይ ከተባለች ሩሳቢት ሞዴል ጋር የፍቅር ጉንኝነት እንዳለው ይፋደረገ ቀጥሎ ማንንም ባልተ በቀመልኩ በድንገት በፌስቡክ ገጹ ላይ የወንድ ልጅ አባት ሆኛለሁ በማለት ፖስት ያደርጋል። በግዚኡም አርናቂዎቹና ቤተሰቦቹ ፍቅረኛው እርጉዝ እንዳልነበረች ያውቁስ ለነበር የፌስቡክ አካውንቱ ተጠልፎ ይሆናል ብሎ ቢገምቱ ሮናልዶ ግን ኡነት እንደሆነ ያሳውቃል። ነገሩ የሆነው እንዲነው ሮናልዶ ወደ ሪያል ማድሪድ ከመዛወሩ ከአንድ አመት በፊት ከማንችስተር ዩናይትድ የብድና አጋሮቹ ጋር ለመዝናናት ወደ አሜሪካ ያመራል። በዛም በአንድ ምሽት ወደ ሬስቶራንት በገቡበት ሮናልዶ በአንድ ታስተናጋጅ ላይ አሁን ያርፋል። በዚህ ብቻ ሳይ በቃ በጊዜው ላማለልቹ አስተናጋጅ ስልኩን ጽፎ ሰጥቷት ይዳል። መጀም ቀጥሎም ይፈጠሩም መገመት አይከብዳችሁ። ከዚህ በኋላ ሮናልዶ ከልጅቱ ጋር በተለያዩ ከተማ እንደመኖራቸው ዳግመኛ የሚያገኛት አልመስሎም ነበር። ነገር ግን ከወራት በኋላ በደረሰው ስልክ ትሪ ነፍሰጡር እንደሆነ ጂ ሰማ። ይህም ገጽታው ለችግር እንዳይፈጥር በመስጋት የልጅቷን ነገር በሚስጥር ለማያዝ ይወስናል። በዚህም ለልጅቷ 11 ሚሊዮን ዶላር በማቅረብ ሁኔታውን በድብቅ እድንት ይዞ ብሎም የማሳደግ መብቱን እንድሰጡ አድርጓል። እናም እስካሁን ዋሳ ድረስ የመጀመሪያ ልጅ የሆኑ ሮናልዶ ጁኒየር እናቱ ማን እንደሆነ ተደብቆ ቀርቷል። ነገር ግን ስንቶቻችሁ ናችሁ ሮናልዶ አምስት አመታት እስር ቤት ሊበሰብስ እንደነበረ የምታውቁት ለ2017 ቻምፒዮንስ ሊግ በዝግጅት ላይ ነበረው ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከስፔን መንግስት ድንገተኛ መረጃ ይነገራል ጉዳዩ ሮናልዶ ሪያል ማድሪድን ጨምሮ ከተለያዩ ምንጮች ያገኘው ከ17 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ ከስፔን መንግስቱ እና ውጪ ታክሲ ሽሽት ሲያዛውር ይያዛ በዚህ የተቆጡት የስፔን መንግስት አካላት ሮናልዶ ላይ ቁጣት ለመጣል ያወስናል ቁጣቱ ያ አምስት አመት ስራት አሊያም ከስራቱ ለመሸሽ 28 ሚሊዮን ዶላር እንዲከፍል ይወሰንበታል መቼም ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ ያለ እንደሚባለው ሮናልዶ ባለማመንታት 28 ሚሊዮን ዶላር በቀጥታ በመክፈል ከ5 አመታት እስራት ሊተርፍ ይችላል ነገር ግን አሁንም ምንም መለከተው ሰው ለሮናልዶ በሚል ህልሙ መስዋዕት ባይደርግ ኖሮ ምናልባት ክርስቲያኖ ሮናልዶ የሚባል እግር ኳስ ተጫዋች ላይኖር ይችላል ነበር ምንም እንኳን ሮናልዶ ዳ ከሚባል ቤተሰብ የመጣ ቢሆንም አሁን ላይ ለደረሰበት ደረጃ ያበቃው በእግር ኳስና በልብ ጓደኛው ባልበርት ድጋፍ ነው ሮናልዶና አልበርት አብሮ አደገ የሆኑ ከጓደኝነት ያለፈ ልክ እንደ ወንድ ማማች የሚተሳሰቡ እንዲሁም ወደፊት በፕሮፌሽናል ደረጃ እግር ኳስን የመጫወት አላማ የነበራቸው ጓደኛሞች ነበሩ ታሪያ ባንድ ቀንም ይህን አላማቸውን የሚያሳካ አድል ይመጣላቸዋል እድሉም ከ18 አመት በታች ሻምፒዮንሺፕ ውድድር ላይ የስፖርቲንግ መልማዮች የመጡበት ሲሆን ሁለቱ ጓደኛሞችም አጥብቆ የሚመኙ ትልቅ እድል ነበር ነገር ግን እድሉ በቻምፒዮንሺፕ ጨዋታ ላይ ጥሩ ንቅስቀሳ ላሳየ አንድ ተጫዋች ብቻ ነበር የሚሰጠው ጨዋታውም ተጀምሮ ሮናልዶ የመጀመሪያውን ግብ ያስቆጥራል ቀጥሎም አልበርት ለራሱ የመጀመሪያውን ለቡድኑ ደግሞ ሁለተኛውን ግብ ያስቆጥራል በዚህም ሁለቱ ተጫዋቾች ከሌሎቹ ገኖ እስከ መጨረሻው ደቂቃ ድረስ ይሄዱ ሲሆን በመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች ግን አልበርት ንጹህ የሆነ ግብ የማግባት እድል ያገኛል ታዲያ በዚህ ጊዜ ግን ከራሱ ይልቅ ለሮናልዶ ቅድሚያ በመስጠት ኳሱ ለሮናልዶ አቀብሎ ሮናልዶ ሶስተኛውን ግብ እንዲያስቆጥር ያደርጋል በዚህም ሮናልዶ የጨዋታው ማኖ ዘማጅ በመሆን ለስፖርቲንግ ሊፈር እንችሏል ጨዋታው ካለቀ በኋላ አልበርት ለምን እድል ያሳለፈ ሰጣ ተብሎ ሲጠይቅ ጓደኛይ ከኔ የተሻለ ትልቅ ደረጃ ላይ መድረስ እንደሚችል ስለታየኝ ነው ብሎ መልሶ ነበር ከዛ ጊዜ በኋላ አልበርት ከእግር ኳስ የራቀ ቢሆንም ሮናልዶ ሁለተውም ባለ መርሳቱ አሁን ላይ ቅንጡ ህይወቱን እንዲመራ ያደረገው ይገኛል 50 ወርልድ ሪከርዶች 
አሁን ግን ነሰማች ሮናልዶ ከአምሳ ጊዜ በላይ ያለ ድንቃ ድንቅ መዝገብ ላይ መስፈር ይችላል ብዙ ጎል ከማስቆጠር ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ደረጃ የተሰጠው የፊፋ ተጫዋች እስከመሆን እንዲሁ የምን ግዜ ሙዱ መኪና እስከመግዛትና በቅርቡ ደሞ በዩቲዩብ ባንድ ቀምቻ 10 ሚሊየን ሰብስክራይበር እስከማግኘት ድረስ ብቻ ሮናልዶ ይሰበራቸው ሪከርዶች ከመብዛታቸው የተነሳ ጋዜጠኞች ስራዬ ብሎ ነበር ሪከርዶቹን የሚያደርሱለት most goals in a uefa champions league season by an individual most followers on twitter for an athlete most liked person on facebook in the world most hat tricks in a la liga career ሮናልዶ ያስመዘገባቸውን ክብረ ወሰኖች ራሱ ማየት ያንድ ቀን ሙሉ ስራ ይጠይቃል ነገር ግን የሮናልዶ ተጽዕኖ ፈጣሪነት ከተያዙት ሪከርዶች ሁሉ በላይ በፈረንጆቹ 2020 በዩሮፓ ቻምፒዮንሺፕ ፖርቱጋል ከሃንጋሪ ያደርጉት በነበረው ጨዋታ አስቀድሞ ሮናልዶ ፕሬስ ኮንፈረንስ ላይ በመቅረብ አስተያየት እንዲሁም ጥያቄ እንዲቀበል ይደረጋል እናም ወርዝ ዘጋጅለት ቦታ ሄዶ በሚቀመጥበት ሰዓት ከፊቱ የነበሩትን የኩካ መጥቶች አንስቶ በመጥካቸው ውሃ ያስቀምጣል ታዲያ ሮናልዶ ያደረገው የ4 ሰከንድ ድርጊት የኩካ ካምፓኒ አይቶት የማያቆ ኪሳራ ነበር ያደረሰበት ድርጊቱም የኩካ ካምፓኒ 4 ቢሊዮን ዶላር ያከሰረ ሲሆን በአጠቃላይ ደግሞ የሼር መጠኑ በአስከፊው ሁኔታ አሽቆልቆሎ ነበር ታዲያ ክስተቱም የሮናልዶ ተጽዕኖ ፈጣሪነት ምን ያህል እንደሆነ አሳይቷል ለመሆኑ ግን ከስሙ ጋር አብሮ ስለሚጠራው ቁጥር 7 ታሪክ ታውቃላችሁ ወጣት ያለ ሮናልዶ ይለብስ የነበረው የማሊያ ቁጥር 28 ነበር ከዩናይትድ ጋር ባደረገው የወዳጅነት ግጥሚያ ላይ ያሳየው ድንቅ ችሎታ የዩናይትድዎችን ቀልብ በጣም ስቦ ስለነበር ዩናይትድዎች ወዲያውኑ ክለባቸውን እንዲቀላቀሉ ጠየቁት ከዚያም በሳምንቱ ሮናልዶ ማንም ወጣ ትግር ኳስ ተጫዋች ያልፈረሙ ያ10 ሚሊዮን ዶላር ኮንትራት በማስፈረም ሮናልዶን የግላቾ አደረጉ ግን ዩናይትድዎች ሮናልዶን የራሳቸው ካደረጉ በኋላ ኮኮብ ተጫዋቾቹ እንዲሆን ብቻ አይደለም የፈለጉት የተላላቀ እግር ኳስ ተጫዋቾችን ታሪክ እንዲከተልና ማሊያውን እንዲቀይር አስገደዱ ነምበር 7 ኢዝ ሚቲክ ነምበር ኢን ኢን ዲስ ክለብ አሳ አሌክስ ፋርጋሰን ሰይ ቱ ሚ ዩ ጋና ቴክ ዘ ነምበር 7 ያ ምርጫ ባይኖር ኖሮ ሲያር ሰፈን የሚሎ መጠራየስ ማይኖርም ነበር ግን ሮናልዶ ቀጣይ ምንም መለከተውን ነገር ባያደርግ ኖሮ አሁን ወደ አለበት ቁንጅና ያመጣም ነበር ታዋቂ መሆን ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ከማይክል ጃክሰን የበለጠ የፕላስቲክ ሰርጀሪ ያድርጓል ቅንድቡ ለማስተካከል በአመት 600 ዶላር ለግንባሩ ደግሞ በአመት 2000 ዶላር ላፍንጫው 5000 ዶላር ለጥርሱ ደግሞ 20000 ዶላር ይህ ብቻ አይደለም ጸጉሩንም አስተ ኩሎ ነበር ብቻ የሮናልዶ ለውጥ በጣም ፈጣን ነበር አሁንማ በጣም ቆንጆ ከመሆኑ የተነሳ አስቀያሚ የቡድና ጋሮቹ በተቸር ጀምሯል ቆይ ግን ሮናልዶ በ26 ስድስ ጊዜ እንደሚተኛ ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ በጠንካራ ስራ የሚታወቀው ሰው እንዴት በቀ ስድስ ጊዜ ይተኛል ትሉ ትችላላችሁ ሮናልዶ ግን ይህንን የሚያደርገው ለሰውነቱ በቂ ረፍት ለመስጠትና ለማገገም እንዲረዳው ሲሆን በቀን ውስጥ አምስት ጊዜ ኖርማል ያ ደቂቃ ናፕና ማታ 8 ሰዓት ይተኛል አንድ ጊዜ እንደውም በልምምድ ቦታ ረጅም ሰዓት ያሳልፍበት ጊዜ ለመተኛ የሚሆን ኖይዝ ካንስሊንግ ያለው መተኛ እንዲሰራለት አድርጓል ሮናልዶ እግር ኳስ ተጫዋች ባይሆን ኖሮ ምን የሚሆነው ይመስላችኋል ለማመን በሚከብድ ሁኔታ ዘፋኝ ነበር የሚሆነው አሞር ሚ ኤርዝልስር ከአሙሲንፊ በጣም ዘፈን ከመውደዱ የተነሳ በየሄደበት ሁሉ ይዘፍናል ኳን እንደ ሊልዋይን ከመሳሰሉ ራፐሮች ጋር ቢታይም በየቀኑ የሚሰማቸው ሙዚቃዎች ግን ከዚህ ዘወግ የተለዩ ናቸው የብራዚልና የፖርቱጋል ሙዚቃዎችን በጣም ከወደዶ የተነሳ ያለ ነሱ መንቀሳቀስ የሚችል አይመስልም መስፈንና ሙዚቃ ማዳመጥ ብቻ አይደለም በመጨፈርም ይዝናናል አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ቢሊዮን ዶላሮችን አጭበርብሮ የኤፍቢአይ እና የኢንተርፖል ራስ መታት በመሆን ይዝናናል ስለዚህ ዓለምን ጉርስ ላስባሉ ሰዎች አስገራሚና ለማመን የሚከብድ ታሪክ ማየት ከፈለጋችሁ እዚች ጋር ለጫሬ መስል ምልክት እንኳን